<笑>やっぱこれあるだけで国語のおばあちゃん先生感すごいよねどうでした皆さんの国語のおばあちゃん先生っていうのは僕の学校にいたねこういう感じのメガネかけてるおばあちゃん先生はねだいぶ優しかった、まあ、ただ超いいアドバイスはしないんだよねとにかく優しいってだけだけどなんかその人生が変わるようなアドバイスとかはできないみたいなわ<笑>かるこれ<笑>小沢優太です僕めちゃめちゃカフェインとか取るんですよコーヒーとかも割とガンガン飲むしだからね歯が黄ばんで黄ばんで仕方ないということでいろいろ挑戦してきました歯ブラシでできるホワイトニングとかそういうのもやったし自宅でできるホームホワイトニングその機会を知り合いからもらって試したこともあったんだけどまあね続かなすぎて本当に白くなるんだよああいうのってでも続かなすぎてもうオフィスホワイトニング行くしかないと思って高い金払ってねホワイトニング行ってきましたよ歯医者さんにで僕ね割と虫歯もある人なの貧乏時代を生き抜いてきましたから高校生の頃とか公園にある草食って次の日学校で体しびれて早退するみたいなそういうこともありましたので小沢優太たくさんいろんなもの食ってきてましただから歯が結構虫歯あるとまあはずいじゃん虫歯あるってでもホワイトニング行った時にそういうのを見てもらおうと思って行ったわけよこっからが最悪なんですけれども僕の視聴者いましたつけて<笑>今から治療始めるよっていう時にわざわざ来てさ「えー!」みたいな<笑>で俺エプロンつけて「あどうもどうも」って言って超恥ずかしかったんだけど嬉しかったけどね虫歯もあるわけじゃんだからさ先生たち休憩中に「小沢優虫歯あった」みたいな話すんのかなとか思ったらもう恥ずかしくて仕方なくってそればかりに集中してたねまあでも1回目のホワイトニングバカ高いんだけどってほんとに高いんだけどね一発でまあまあ白くなったんで頑張って続けていこうかなと思っております何かを続けることって難しいと思うんですよ恋愛もまさしくそうだと思うわずっとこの人を好きでい続けるとかそういうのってめっちゃ難しいと思うということで今回はずっと付き合ってたいと思う彼女の特徴これについて話していこうかなと思います今彼氏がいなかったとしてもこういう特徴に当てはまってれば次付き合う人とすごく長く付き合っていけるだろうしそもそも今回集めた特徴ってきっとモテ女の特徴にも当てはまると思うので参考にしていってほしいなと思いますインスタグラムの方でアンケートは募集させていただきましたインスタのフォローもよろしくお願いしますそれではやっていきましょうくだらないことでも笑ってくれる人、ほんとね、笑顔が絶えない彼女が最高ですよ。男って結構くだらないこと言うし、あんまおもろくないのよ。だけどさ、そういう男って別に笑わせるのが嫌いとかではないし、特に彼女だったら笑ってほしいわけよ。自分のくだらないネタでね。そこで、なんかくだらないネタを披露した時に、<笑>鼻で笑われると、<笑>腹パン一発食らったみたいな、ブッてなっちゃう。なんでもかんでもね、笑ってくれんのいいよね。まあもちろんね、生理中とかめっちゃ不機嫌な時に笑えないっていうのはあると思うけど、例えば、一緒に帰った時とかに一切笑ってくれないとかになると、めちゃくちゃ気まずい。いや、本当にね、モテたい女の子は嘘でも笑っといた方がいいよ。笑う練習しとき、へへって。朝起きて、眠い目こすって、鏡の前行って、<笑>やってみ。選挙に手振ってる子。<笑><笑>あーちょっと可愛いね<笑>選挙カーが通ってる時にこう手振る女の子でしょほとんどの人無視するもんね別に俺魅力そこに感じないけど<笑>でも今の彼女が選挙カーに手振ってたら可愛いなって思うもんねワンチャンあるかもこれ<笑>第三者に対して礼儀正しいえめっちゃわかる第三者に対してめっちゃ冷たい人とかいるじゃんあれ結構見ててきついんだよねなんか心理学ではとにかく相手の第三者への態度を見ておきましょうっていうこと言われてて第三者への対応っていうのが将来自分に出る対応だとそういう風に言われてるわけですねだから今付き合っている彼氏今付き合っている彼女または今好きだなと思ってる人がすっごい優しい人自分に対してよくしてくれるし本当何でもしてくれる本当に素晴らしい人だなと思ったとしてもその人が店員さんにめっちゃ冷たかったりとか店員さんに対して暴言を吐くような人だったらそれを絶対にしてくるっていういつか自分にしてくるっていうね慣れがゆえに気を使わなくなってくから人間ってだから本性の部分が出てくるって言われてるんですよね第三者への態度を見てその人と結婚するかどうかとかそういうのを決めた方がいいっていう風に言われてるんですよねへーずっと進化してる。超わかる。ずっと自分磨きしてくれるかどうかみたいな感じで。付き合った後に自分磨きしなくなる人っているじゃん。あれほんとダメよね。劣化しないでほしい。付き合ったらどんどんかっこよくなってほしいし、どんどん可愛くなってほしい。これを言うとね、一定数の、まあ、ちょっと。の人が、それって顔で選んでますやん、みたいな。中身を好きだったら別に容姿が悪くなっても、好きで居続けなさい的なことを言うの。違うんだよ、そうじゃなくて。自分のためにかっこよくなってくれないんだな。自分のために可愛くなってくれないんだなっていう、この中身が嫌なの。わかるまあもちろん外見が衰えていくのも嫌だっていうのもあるんだけど、ずっと大切にしたいから自分磨き頑張りますっていう人の方が愛感じるじゃん。それなんだよね。愛情感じなくなるんだよね。だから最近僕、結構赤抜け頑張っております。どんどんこれからもかっこよくなっていこうと思っております。そのために今日もね、ホワイトニング行って恥ずかしい思いしてきましたよ視聴者にこいつ虫歯べっとりやんと思われてきましたでもそれも直して小沢優太ってかっこいいって言ってもらえるようになろうと思ってるわけですよそれは皆さんに対しての愛あるかお前らこの俺の熱い気持ちちょっと待って画面汚れてんな
一言でいいから毎日愛してるとか愛情表現してくれる人めっちゃわかるめっちゃ大切やっぱあると安心するというか言ってほしいよねお休み愛してるよとかそういうの別に言うことはただだしさ超簡単じゃんでもねこれを言うとの人に言われるわけですよ俺が愛してる大好きこれをあんまし言わない理由って言うた知ってるえ何わかんない言葉の価値が下がるから。毎日毎日言いすぎると、愛してるとか、そういった大切な言葉の価値っていうのが下がるだろう。それで結局、仲が悪くなってって、別れることっていうのがあるからさ、俺は長く一緒にいたいから、逆に愛情表現はしないんだ。僕はこう思いました。毎日愛してる。毎日大好き。それを言い合って言葉の価値が下がるかって。で、ましてや別れるかって。なもん、最初から付き合わねえ方がよかったよ。カス恋愛。<笑><笑>いやごめんめっちゃごめんめちゃくちゃ悪かったかもしれない今<笑>まあいっかかすれんやいでよやるかおい来いよ来いよ嘘来ないで本当に来ないで家とつられたりとかしたら俺本当にマジでしんどいから大好きとか愛してるっていう言葉を使ってったら確かに当たり前の言葉になっちゃうから嬉しさっていうのを感じたくなるわけですよねでもさ他のところで嬉しさを感じさせるようなことすればいいし結局なんか言葉に頼りすぎてるというか行動しろやってめっちゃ思うわけですよこれマジでさ今この動画を見ている女の子でも彼氏が毎日愛してるとか大好きとかそういうことを言ってくれませんっていう人いるでしょなんでそれをサボるの俺わかんないんだけど愛してるって LINE だったら数回さ画面タップするだけでさその言葉作れるじゃんいやこれ本当にわかんないんだよねいや、うまくいってる人たちもいると思うけど、その人たちってどういう人たちかっていうと、お互いがそう思ってる人たち。お互いが愛してるとか、大好きとかそういう言葉を毎日言わない方がいいよねって思ってる人たちはうまくいくんだよ。でも片っぽが毎日言ってほしいって思ってると、あんまうまくいかない。だからそこの価値観って結構大切よ。愛情表現の価値観ね。だから、愛情表現の価値観が合うなっていう女の子とはずっと付き合っていたいって思うよね。この人のために頑張って稼ぎたいとか思う人。まあ男はね、こう思うよね。そうなんですよね。男はやっぱし、この子のために仕事頑張りたいとかそういうのがあると。でも難しいことにそれが女の子かららしたら私と仕事をどっちが大切なのっていう状態になっちゃうっていうねこれむずいよねでも本当にあるのは全部自分のために仕事してるわけではないとだから仕事が忙しくて寂しいですって女の子もいると思うけどやっぱしその男の心の中には君のことも幸せにしたいから頑張るっていう気持ちはあると思うよまあねえやつもいるんだけどさあそれはどんまいバブった時に可愛がってくれるえめっちゃわかるこれめっちゃわかる。気持ち悪いって思う人いると思うけど、基本男って付き合いました。彼女と一緒にいます。赤ちゃんになります。もう本当に俺とかも彼女と一緒にいる時って、本当お子ちゃまみたいになるわけ。それを可愛いねって言ってくれる人とはうまくいくと思うんだけど、それを気持ち悪いって思ってる人とは絶対うまくいかないと思うから、今の彼女と僕が付き合って、それでじゃあお家デートしますと。そこで僕が彼女に甘えて、え、ちょっとってなったら多分うまくいってなかったと思う。でも彼女は可愛いねって言ってくれるからこんだけうまくいってるみたいな。そういうのあるから、男のバブモードを受け入れられるかどうかって本当に今話してきた中で一番大切かもしれない。絶対冷めない。私からは振らないって言わない人。あのさ、男もそうだけどさ、絶対私から振りませんよっていう人ってマジ信用できん。いや、何があるかわからんやん、世の中な。なんかそういうことを言う奴に限って全然振ってくるしみたいなね。あれちょっと言わんといて。別に私からあなたを振ることないですっていう風に言われても嬉しくねえし。だったら普通にずっと一緒にいたいとかそういうこと言ってほしい。何私は振らないからみたいな言う必要あるそれそれ言い合ってる関係仲悪ないってめっちゃ思うわ体調不良になった時とかにめっちゃ心配してくれるえわかるわだからさあれだよね例えば体調悪くなって学校とか会社を早退した時に LINE で大丈夫って入れてくれる女の子めっちゃ好きなのわかるわかる本当にいやらしいことなしで看病してほしい家まで来てねもちろんいやらしいことに繋がっちゃうかもしれないから行かなくていいんだけどそういう風な夢はあるよね彼女とか好きな女の子に看病してもらうみたいなね<笑>だから体調悪くなった男の子とかいたらもう即 LINE して嘘をつかない女子そうねやっぱ嘘つくっていうのダメだよ嘘もさ生きてく中では大切だと思うんですよまあそれなりに必要な場面っていうのがもしかしたらあるからねでもつかなくていい嘘ってあるじゃんそれをついてる人って結構危ない心理学でもつかなくていい嘘をついちゃってる人は頭が悪いって言われてるわけですよねまあ簡単に言うと本当は1万円なのに3万円っていう風に値段持って答えちゃう人これってさつかなくても別にいい嘘じゃん調べればわかるわけだしっていうようなことをしてる人たちってすっげー頭悪いらしいんですよね。だから付き合うと苦労するよっていう風に言われているわけですよ。変面白いですよねって話ですよね。最近ちょっとこれ雑になってる気がするわ。素直な子。だからこれもそうよね。嘘つかない女の子の反対は素直だから。その素直に愛情表現してくれたりとか、素直に感情を伝えてくれるとすごく嬉しいわけね。我慢
の質疑はやっぱ良くない。長く続かない。ずっと不機嫌じゃない人。我慢はダメって言ったんだけど、だからといって 100% 不機嫌をぶつけるのは良くなくて、男が彼女と別れたいなって思ってく、結構大きめの要因としては、不機嫌な態度をずっとされる。まあもちろん不機嫌にさせる男もいけないんだけど、ずっと不機嫌な態度を取られると、心が疲れていくわけじゃないですか。皆さんだってそうですよね。周りに不機嫌な人がいて、その人と一緒にいたら疲れるじゃないですか。それで、不機嫌に耐えられなくなって別れちゃうみたいな。不機嫌ハラスメントみたいなね。そういうのがあるらしいんで、我慢のしすぎは良くないけど、不機嫌になった時に謝るっていうことをしてみたりとか、そういうのがいいかな。LINE でひらがなバカに使わない人。<笑>いや、わかるわ。<笑> LINE で全部ひらがなの人とかいるけど、あれ俺マジ無理だわ。<笑>変化せいそれ可愛いと思ってるんか、お前。<笑>やべえそれ。もう毎回俺文法うんこっすねって、ボイスメッセージ送らなあかんのって、なっちゃう。<笑>文章下手な人って怖いよね。これ前ね、動画で言ってかなり共感得たんで、もう一回話すんだけど、読みにくい文章ばかり送っちゃう人って、相手の気持ちが考えられない人なんですよ。なんでかっていうとさ、まず一回書くじゃないですか。読みますよね。そしたら、あ、これ伝わらないなって思って、ちょっと変えたりとかするじゃないですか。それをしない人たちなんですよ。文章が読みにくい人たちって。自分の世界で通用する文章を投げかけちゃうわけね。だから相手がこの文章を読んだ時にちゃんと理解してくれるかどうかっていうのは本当お構いなしな。だから自分のルールで付き合ってっちゃうから、すぐに別れに繋がったりとかする。だから、LINE の変換とかそういった小さな気遣いを見て、彼女を見つけていくのは、すごくいいと思う。まあ、もしね、今回の動画で、やれるものがあったら、どんどん実践していってください。彼氏とか、今好きな人に、もう彼女にしたいわって思われるような人材になってください。おざよだ教育してきますから。今回ね、かなりアンケートが来ていますので、続きはラジオチャンネルの方でやっていきたいと思います。概要欄から動画見れます。また次回お会いしましょう。高評価押して、チャンネル登録もして、てか、チャンネル登録無理にしてとか、言わないから登録、あ、待てた、高評価だけをだってボタン押すだけなんだからそんなの誰でもできるだろうよ。